아, 네, 안녕하세요. 출근하는 김원중입니다로 인사드리는 김원중입니다. 안녕하세요. 2022년도에 처음으로 출근하는 김원중입니다라는 컨텐츠를 찍기 위해서 캠을 켰는데 밤에 컨텐츠를 이렇게 만드는 게 최근에 저의 약간 루틴이 되었는데 그래도 오늘만큼은 이제 시뻘건 아침에 촬영을 해가지고 여러분들에게 조금 더 몰입도가 있게끔 어. 아무튼 출근을 해야 되니까 빨리 일단 옷을 입고 오도록 하겠습니다 잠시만요 어, 우선 아주 여름스러운 티셔츠를 오랜만에 한번 입어봤습니다 고스란히 뭔가 즐기는 방법도 있긴 하지만 그냥 이런 후드 티셔츠 입으실 때 아, 그 레이어드용 티셔츠는 흰색이지 라는 생각을 가지고 계신 분들을 위해서 이 얼음에 한 두세 번 입기 위해서 구매하셨던 현란한 프린트에 컬러감이 조금은 있는 이런 티셔츠를 후드티나 맨투맨이랑 같이 매치를 하시면 굉장히 재미가 있다 여기서 키포인트는 꾸안꾸라는 느낌처럼 접근을 하셔야지 이게 예뻐 보이지 아주 성이 있는 것과 아주 성이 있는 것들끼리 만나면 은 약간 이런 느낌이잖아요 그래서 약간 이런 부분을 좀 주의하시면 좋을 것 같습니다 어, 종종 어, 옷들을 정말 사랑하시는 분들을 보면 은이 카키 컬러와 올리브 컬러의 치노 팬츠는 다 비슷비슷해 보이지만 다 전부 다 다르다고 하더라고요 근데 사실 저는 그 정도까지 의 관심이 있는 편은 아닌 것 같아가지고 저는 한 두세 개 정도면 충분하지 않나 라는 생각이 듭니다 똑같은 올리브 컬러에 똑같은 카키 컬러라고 하더라도 뉴트럴 톤에 해당하는 컬러 스펙트럼에 들어가는 제품들이기 때문에 여러분들도 어떤 브랜드의 치노 팬츠가 예쁘대더라 라는 것들을 따라가 보시는 것도 좋긴 하지만 개인적으로 조금 더 주관적으로 접근을 해보고 싶으시다면 다양한 컬러에 조금 은 다양한 브랜드를 조금 경험을 해보시는 것도 좋을 것 같습니다 아무튼 양말 좀 신어야겠다 오늘은 새 신발을 신을 건데 음, 짜잔! 뉴발란스 브랜드의 이제 1300번 모델이고요 과해 보이는 듯한 핑크색이긴 하지만 차분한 이런 스웨이드 소재의 메쉬업 그리고 톤이 조금은 떨어져 있어가지고 단정한 핑크색 퍼플 컬러라고 봐주시면 좋을 것 같습니다 협업 제품인데 에임 레온 도르라고 제가 여러분들에게 소개를 해드렸었는데 어떻게 발음을 해야 하나 라는 부분에 대해서 많은 이야기가 있었는데 87mm 이라는 브랜드를 뭐 87mm라고 부르면 조금 속상하더라고요 87mm 인데 그런 걸 생각을 해봤을 때 어, 에임 레온도르의 형한테도 <웃음> 어, 정확하게 최대한 발음을 해주는 게 좋지 않나 라는 생각에 조금 다양한 방식의 발음이 있는 것 같은데 저는 그럼 앞으로 이제 아멜리온도르 라는 말로 이제 이 브랜드를 부르도록 하겠습니다 아무튼 오늘 이거 새 신발이어가지고 귀엽지 않나요? 스니커즈의 컬러라던가 이런 제품에 대해서 보통 이렇게 접근을 해서 착용을 하는지에 대해서는 저희 구독자분들께서 다 이제 아시는 내용이지 않나 라는 생각이 듭니다 마지막으로 지금 아우터를 지금 착용을 했습니다 여러분들이 흔히 알고 계시는 어, 요런 유형의 아이템들입니다 요런 무스탕 점퍼 털이 달려있는 트러커 재킷 시어링 재킷이라고 많이들 말씀을 하십니다 어, 저희 구독자분들이라면 기본적인 무스탕 계열의 제품들은 아마 하나쯤은 있으시지 않을까 그리고 남자분들이 아마 그 항공기 폭격기 점퍼인 B3 재킷 같은 것들 제일 많이 가지고 있고 제일 먼저 생각을 하실 것 같습니다 저 또한 마찬가지로 약간 이런 것들을 제일 많이 입어보긴 했고요 제가 지금 입고 있는 이 재킷 같은 경우에는 그 시어링 재킷 치고는 유형이 조금은 다르고 생소한 유형의 제품이라고 볼수 있는데 어, 피코트 형태의 시어링 코트이고 기장이 조금은 애매하고 더블로 조금 이루어져 있고 깝깝하다는 라 생각에 비주류의 제품이라고 생각이 드실 수도 있는데 사실 오리지널을 넘어가지고 모던하고 컨템포러리한 브랜드에서도 어, 이 피코트를 다르게 재해석을 하면서 디자인 물들이 다양하게 나오고 있어서 당연히 겨울에는 같은 돈 주고 
엉덩이까지 올래 무릎까지 오는 거 살래 라고 하면은 무릎까지 오는 거 살려고 하겠죠 근데 그런 것들을 많이 사셨으니까 어, 내년에 이제 겨울을 준비하실 때는 리서치를 조금 해보셔도 좋을 것 같고 안쪽으로 이렇게 굉장히 우아한 느낌의 이런 시어링 포슬포슬하게 이렇게 자리 잡고 있는 제품입니다 이 시어링 코트라는 제품은 어, 제가 느꼈을 때의 장점은 패딩보다 따뜻하다는 라게 정확한 표현이 맞는 것 같습니다 사실 제가 이번 주가 너무 추워가지고 지난 며칠 전까지는 진짜 트레이닝 팬츠에 후드 티셔츠에 패딩 꽝꽝꽝 싸매고 백팩 메고 출근하고 다녔거든요 근데 그렇게 며칠 출근을 하니까 재미도 없고 정말 생존을 하기 위해서 옷을 입는다라는 느낌으로 제 옷장을 대했던 것 같아가지고 약간 자기 반성하는 타임으로 사실 이 옷을 입고 오늘 출근을 하려고 하는 겁니다 우아하고 조금은 더 세련된 느낌의 메테리얼을 가지고 있다 보니까 패딩이라던가 일반적인 코트에 비해서는 무드 자체가 조금은 다른 계열의 제품이다라는 게 장점인 것 같습니다 반면에 단점도 되게 많은데 첫 번째 무겁다 음, 그 어떤 옷보다 무거울 수 있다 정말 슈퍼 하이엔드 진짜 고가의 브랜드에서 출시되는 제품들은 이 무게까지 사실은 어느 정도 고려를 하면서 옷을 만든다고 치면은 약간 이런 무스탕 점퍼 뭐 리바이스 약간 이런 거 같은 경우에는 외형 중심적이고 터프하고 마초적인 느낌의 디자인을 중요시하는 브랜드이기 때문에 무게 따위는 신경 쓰지 않는다 벌키하고 단단한 느낌의 옷을 좋아한다고 라 하시는 분들은 약간 무게를 어느 정도 감안을 하셔야 된다라는 게 음, 단점인 것 같습니다 그리고 두 번째 단점 어, 고가다 음. <웃음> 이 단점을 조금 상세시켜주는 게 뭐냐면 은 어, 올해 겨울 따뜻하게 나가며 저희 와이프님께서 사주셨다 <웃음> 그래서 아주 비싼 옷을 아주 따뜻하게 아주 뽕 빼면서 입고 있다 약간 이런 스웨이드 재질이나 뭐 이런 가죽 소재 제품 같은 경우에는 관리가 조금 까다로운 게 사실이고 어떻게 관리를 해야 되나요? 라고 약간 물어보시는 분들이 계십니다 스웨이드라는 재질은 깨끗하게 입을 수 있는 소재가 저는 진짜 아니라고 생각이 들거든요 생각보다 여러분들이 생활을 하시는 데 있어서 생각보다 이렇게 뭔가 이렇게 쓸리는 일들이 이렇게 쓸리는 일들이 진짜 생각보다 되게 많습니다 뭐 떡볶이 국물을 흘렸 때 마른 헝겊 같은 걸로 닦으시고 그 위에 집에 들어가셔가지고 스웨이드 전용 지우개 있잖아요 그런 걸로 빡빡빡 긁으시면서 이제 세탁을 하시는 방법밖에 없을 텐데 뭐 약간 미세한 오염에 예민하신 분들은 스웨이드는 제가 봤을 때 여러분들의 정신 건강에 좋지 않을 수가 있는 제가 얼만큼 랄프 로렌을 좋아하는지 어. 지레 짐작을 하실 수 있으실 텐데 다양한 이제 레이블이 있잖아요 그러니까 그레이드가 여러 가지가 있는데 엄청 럭셔리한 무드를 가지고 있는 게 퍼플 라벨 그 봉제라던가 퀄리티 자체가 굉장히 섬세한 반면에 사실 이 제품 같은 경우에는 그냥 폴로 랄프 로렌 제품이거든요 그 기준으로 했을 때는 시어링 코트가 나왔음에도 불구하고 이 옷이 가지고 있는 톤 자체는 투박하고 조금은 편안하게 사용할 수 있는 아주 세련지다 라고도 못하겠고 굉장히 약간 고증스러운 어 요런 브랜드 있잖아요 요런 제품만 나올 것 같은 약간 요런 아주 뭔가 근본에 가깝다라고도 말을 못할 것 같은 그냥 그 어딘가에 있는 그 적점에서 이런 제품들이 나오는 게 어, 포로랄 프로그램의 유형이지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 더 리얼 맥코이즈나 뭐 버즈릭스 혹은 뭐 토이즈 맥코이 약간 이런 제품들을 실제로 사용을 하고 즐기고는 있지만 뭔가 아주 매니악하게 사실 즐기는 편은 아닙니다 한 발자국은 조금은 떨어진 유형의 약간 이런 브랜드들을 훨씬 더 즐기는 편인 것 같아서 그런 브랜드가 유행이니까 그런 브랜드를 사야 한다 이런 부분에 대해서는 개인적으로 조금 더 주관적으로 접근을 해보고 싶으시다면 조금 더 다양한 브랜드 위시리스트를 조금 담아보시면 좋을 것 같습니다 말이 좀 길었죠? 네 아무튼 저는 이렇게 오늘 출근을 다녀오도록 하고요 아침부터 준비를 해가지고 정신 없었나 싶긴 한데 아무튼 저는 출근을 다녀오겠습니다 여러분들 오늘 하루도 너무 고생 많으셨고 안전히 어, 퇴근하시고요 진짜 춥습니다 너무 추워요 그러니까 꼭꼭꼭꼭꼭 밖에서 핸드폰 보시지 마시고 집에 가시는 대중교통 안에서나 집에서 그냥 이 컨텐츠 즐기시면 더 좋을 것 같습니다 그럼 건강 유념하시고 생활하시길 바라겠습니다 저는 다음 주에 오겠습니다 감사합니다 하나 둘셋